നമസ്കാരം പിന്തിരിഞ്ഞോടാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് ഓടേണ്ടി വരും എന്നാൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും മുന്നോട്ടിറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അന്തസ്സോടുകൂടി ജീവിതം ജീവിച്ചു തീർക്കാം ഇത് കരുത്തുറ്റ സ്ത്രീകളുടെ വേദി റെഡ് കാർപ്പറ്റ് ിൽ നിന്ന് നേരെ വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു യാത്രയായിരിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ നായികയായിട്ട് ഒരു അവസരം കിട്ടും ലാൽ ജോസിന്റെ ഡിറക്ഷനിൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു കോൾ വന്ന ഒരു മൊമെന്റ് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഡെഫിനറ്റ്ലി കോൾ വന്നത് വീട്ടിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ഫംഗ്ഷനോ വീട്ടിൽ പല്ലൊക്കെ തേക്കാണ്ട് വെറുതെ ടീയുടെ മുമ്പിൽ കുത്തിരിക്കുക ആരെ വിളിച്ചത് വേറെ ഒരു ചേട്ടൻ വഴിയാ വന്നത് ലാലിന്റെ ഒരു മൂവി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ലാലോ ലാലോ നമുക്ക് ആ കൂടെ ലാലേട്ടൻ എന്നേ അറിയുള്ളൂ ശരി കേക്കാം എന്തായാലും പറയുള്ളൂ അന്ന് ഞാനിരുന്ന് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹാപ്പി ആയില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ആ ഹാപ്പി ആയി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ലാലേട്ടൻ എന്ന് ചിന്തിക്കില്ല കാരണം ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ ഒക്കെ അഭിനയിക്കാറായോ ആ ഒരു ലാലേട്ടനാണെന്ന് ചിന്തിച്ചതേ ഇല്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ വന്നിട്ട് ലാലു സാറിന്റെ മൂവി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഓക്കെ കഥ ലാലു സാർ വിളിക്കും ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ലാലാരാ അപ്പൊ ലാലു സാറിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ലാൽ ലാലിന്റെ പണ്ട് അഭിനയിക്കണേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എനിക്ക് കത്തുന്നില്ല എനിക്ക് എന്താ നിങ്ങൾ ആരാ പറയണ അവസാനം വിജയ് സാറൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ അഭിനയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനോ ലാലേട്ടന്റെ കൂടെയോ ഞാന് ആ ഒരു മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ഞാനത് ആ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് മാറിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ അമ്മ അടുത്ത മൂവി ലാലേട്ടൻ അമ്മ പാത്രം കാണിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ആ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് അല്ല അമ്മയ്ക്ക് അത്രേ ഇല്ലേക്ക് അമ്മ ചോദിക്കും സാധാരണ ഒരു ആൾക്കാരെ എപ്പോഴും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അമ്മ ഒരു മൂവിയല്ലേ അഭിനയിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞേ എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഓക്കെ ശരി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ മൂവിയില് കേറിയപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സങ്കടപ്പെട്ടത് എന്റെ അമ്മയാ കാരണം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ഇത് ഈ ഒരു യുനോ ഡെഫിനറ്റ്ലി മൂവി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എല്ലാവർക്കും പോകുന്ന ചിന്ത വേറെയാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഫീമെയിലും കൂടി ആവുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു വൈബ് ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പൺ ഇൻ എവ്രി പ്രൊഫഷൻ നമ്മളൊരു മീഡിയയിൽ ആയത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും അതിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ യുനോ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അങ്കമാലി ടെറസിൽ ഞാൻ പോയത് ഒക്കെ ഞങ്ങള് ബസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് കയറി ലൊക്കേഷൻ ചേട്ടാ അവിടെ ഇറങ്ങണോ ചേട്ടാ ബസ് ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ബസ് കയറിയാണ് ഞാൻ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അസൂഷ എനിക്ക് നോർമൽ ഇടയ്ക്ക് ലേറ്റ് ആയി ലേറ്റ് ആവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്നെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കുക അപ്പൊ അവരെ കാണും ഞാൻ ഒരു വണ്ടിയിലൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നു അങ്ങ് അവര് യൂസ് ടു ആയിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ ഏരിയ യൂസ് ടു ആയിട്ടില്ല കാരണം എന്നെ കണ്ടേക്കണത് ഒന്നെങ്കിൽ ബുക്ക് ആയിട്ട് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് ബാഗ് ആയിട്ട് പോകും അതാണ് ആ ഒരു ഇമേജ് പിന്നെ എന്റെ ഡാഡിയും കൂടെ മരിച്ച സമയം ഇതാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹേർട്ട് ആയത് എന്റെ അമ്മയാണ് അമ്മ അമ്മ നമുക്ക് രാവിലെ പള്ളി പോകുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ട് പള്ളി പോയി കഴിയുമ്പോ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ കുർബാനയൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ആ സമയം അങ്ങനെ കൂട്ടം കൂട്ടിരിക്കുന്ന അപ്പൊ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്മ ഒന്ന് കരയുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇരുന്ന് കണ്ണു തുടയ്ക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് മാറിയത് പടം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എല്ലാ അമ്മേനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു സിസ്ത ഇതാണ് ഇതാണ് ആൾക്കാരെന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ അമ്മ അമ്മ ഷൂട്ട് കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ജയറാമേട്ടിന്റെ ഷൂട്ടൊക്കെ എന്താ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അമ്മ കാണുന്നത് ജയറാമേട്ടനെയും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ അല്ല അവിടെയുള്ള ജൂണിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരെയാണ് അമ്മ കാണുക എന്നെ അമ്മ ആ ലെവലാണ് കാണുക ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാ അവിടെ ചെന്ന ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറണം എവിടെയാ ആ ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടോ വെള്ളം കുടിച്ചോ അങ്ങനെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ അമ്മേനെ ചെന്നിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് അമ്മ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ഞാൻ അത് അമ്മേനെ കാണിച്ചിട്ട് അമ്മ ഓക്കെ ഹാപ്പ
ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ഡയറക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും നേരം നമ്മുടെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് പോകാറും അതെ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ആ എക്സൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വായും പൊളിച്ചു നോക്കിയിരിക്ക അപ്പൊ എലി പുന്നൽ ലാലട്ടം പറഞ്ഞിട്ട് ലാലട്ടെ ലാസ്റ്റ് ലാലട്ട് ഇങ്ങനെ വരെ കാണിച്ചു ഞാൻ ഇനി ഉണ്ടോ പറയാ ലാലട്ട് കാരണം നമ്മള് ടി വി കാണുന്ന സംഭവം നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴുള്ളൊരു അപ്പോഴേക്കും ലാലിത് സാറ് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് സോറി സ്വയം മറന്നു പോയതാണ് എനിക്ക് അറിയും ഞാൻ പക്ഷെ മുഴുകിപ്പോയതാ പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ലാലിത് സാറ് ഒരു ലാലേട്ടനെ കണ്ട് പഠിക്കരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലാലേട്ടൻ ചിരിച്ച് കളിച്ചു ഇരുന്നാലും ആക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ കറിയുന്ന സീനാണെങ്കിൽ സഡൻ ലാലട്ടൻ കറിയും നമ്മൾ ആക്ഷൻ പറഞ്ഞ ആ ചിരി കഴിഞ്ഞ് കറിയാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ലാലട്ടൻ അവിടെ അഭിനയിച്ച് തുടങ്ങി അവിടെ ഞാൻ അവിടെ ഏഹ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇടുമ്പോഴേക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിരിച്ച് കളിച്ചിരിക്കരുത് ലാലട്ടൻ കോമഡി ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്റെ ഇത് ആ ഒരു പിടിച്ചിരുന്ന് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് അത്രയും വലിയ സ്റ്റാറിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ അഭിനയിക്കാന്നൊന്നും ഭയങ്കര വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഈ അതായത് ഒരു പടം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വൺ ഇയർ ഗ്യാപ്പും അങ്ങനത്തെ സാധനം കുറച്ച് ഗ്യാപ്പിലാണ് എല്ലാ മൂവീസും ചെയ്യുന്നതും റിലീസ് ആവുന്നൊക്കെ അത് സ്ക്രിപ്റ്റ് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ പ്രോസസ് ആക്ടിംഗ് പ്രോസസ് നന്നാക്കാനുള്ള ഒരു സ്വയം ഗ്യാപ്പ് എടുക്കുന്നതാണോ അത് ഗ്യാപ്പ് തന്ന് ഇരുത്തുന്ന ഗ്യാപ്പ് തന്ന് ഇരുത്തുന്നതെന്ന് അതൊക്കെ പറയാം പിന്നെ ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഉണ്ട് എന്റെ റോള് നികത്തൻ ആൾക്കാരുണ്ട് അതെ അതെ ഇന്ന മൂവിയില് ഇന്നൊരു കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു ക്യാരക്ടർ തന്നാൽ ഓ എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ സീൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി ചെയ്താൽ ഞാൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ ഫീൽഡാ കാരണം ആ റോളിന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നേരെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നമ്മൾ എന്തായാലും എത്തി എത്തിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് അത് പ്രൊഫഷൻ ആക്കിയെങ്കിൽ അത് അതിൽ ചെയ്യണം പേഴ്സൺ കൊടുക്കണം പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് നായികന്മാരുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെയാണ് അവരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഇത് ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോ പറയാൻ പറ്റില്ല ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിന് പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ നോ പറഞ്ഞ അത് അടുത്ത ആ ഒരു നോ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ചേട്ടാ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഞാൻ ചേട്ടൻ വിളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോൾ അവിടെ ഇല്ല 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 അത് ചെയ്യാൻ അടുത്ത ആൾ അവർ റെഡിയാണ് നമുക്കൊരു അവസരം തന്നെങ്കിൽ നമ്മളത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യുക അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എവല്യൂഷൻ തിയറി അനുസരിച്ച് സർവൈവിങ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സെയിം ഈസ് ഹാപ്പനിങ് നമ്മുടെ മൂവി ഇൻഡസ്ട്രിയിലും തീർച്ചയായിട്ടും ആൾക്കാർ മാത്രമേ സർവൈവ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാത്തവരവിടെ സർവൈവിങ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് അത് എവിടെയും ഇപ്പോഴും യൂണിവേഴ്സിൽ അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് സോ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ഓൺ അത് ഈ പ്രൊഫഷൻ മാത്രമല്ല എല്ലാ മേഖലയിലും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തു ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ജാനുവരിയിലെ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം എൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഭയങ്കര വീക്കായി ഐ ഹാവ് സോട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വന്നു ഞാൻ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്തു ഞാൻ പറയല്ല വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്തത് കാരണം ഐ ലോസ് മെനി മൂവീസ് എന്നോട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കോ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ച് വെയ്റ്റ് വെക്കുന്നതല്ല ഇവൻ ഞാൻ കഴിക്കുന്ന മെഡിസിൻസും വെയ്റ്റ് എനിക്ക് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ചേട്ടാ എൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറയ്ക്കാൻ എനിക്ക് ടൈം വേണം ഒരു അവരും ഒരു നമുക്ക് അറിയാൻ ലിച്ചി കുറച്ചിട്ട് വരും എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അതൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ എനിക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് വരുന്നത് അവർ വെയ്റ്റിംഗ് ആണ് എൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് വേണ്ടി അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലായത് കാരണമാണ് ഐ എം സ്ട്രഗിളിങ് ഫോർ ദാറ്റ് കാരണം നമ്മുടെ തയ്യാറോട് ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുറെ പി സി ഒ ഡി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതും ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ടഫായ സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ പോയി പോയി ഒരു സക്സസ് എത്തുമ്പോഴാണ് അതിലും ഒരു മധുരം പറയുക പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും പറയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സക്സസ് ആയ
സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അഭിനയെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങളുടെ അമൃത ടി വി ഫാമിലിയിലെ സ്വന്തം ആളാണ് ഇവിടുത്തെ ക്യാമറമാൻ വൈജു ചേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളാണ് എപ്പോഴും എന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് അച്ഛനായിട്ട് സൈഡിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ ഒത്തിരി റെക്കോർഡുകൾ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് നമ്മളെപ്പോലെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു റെക്കോർഡും ഇല്ലാത്ത ആളല്ല ഏതൊക്കെ റെക്കോർഡാണ് ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് യൂണിയൻ മൂന്ന് റെക്കോർഡുകൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഈ അതായത് ഈ റെക്കോർഡുകൾ കിട്ടാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു റെക്കോർഡിന് വേണ്ടിട്ട് ആദ്യം മീഡിയ സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് ഇത് ആദ്യം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഓക്കെ ഓൺലൈനിലൂടെ ആയിരുന്നു മത്സരം അപ്പൊ അമ്മയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പറഞ്ഞത് ആ അത് അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇതില് ചേർന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അവര് അവര് സിംഗിൾ കൊറിയോഗ്രാഫി അയച്ചു തരും വിത്ത് മ്യൂസിക് ഓക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ട് ഇത് പഠിച്ചെടുത്ത് ഒറ്റ ഒറ്റ ടേക്കിൽ തന്നെ ഈ ഡാൻസ് കളിച്ച് നമ്മൾ അതിൽ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അത് ആ വീഡിയോ നോക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കണോ വേണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ക്ലാസിക്കലായിരുന്നു ഓക്കെ എന്തായാലും അടിപൊളി ഈ എന്താ പറയാ ഡാൻസ് എത്ര വർഷമായിട്ട് പഠിക്കുന്നു ഇപ്പം ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തത് എൽ കെ ജി യിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്താണ് അപ്പൊ ഈ എൽ കെ ജിയിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ അരമണ്ഡലം ഇരിക്കാനും അതൊക്കെ പറയുമ്പോ മുട്ടുവേദന എന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഇനി ഡാൻസ് പഠിക്കണ്ട അങ്ങനെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അമ്മ അങ്ങനെ ഒരു പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അമ്മ ഇല്ല അങ്ങനെ മടുപ്പൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല ശരി എന്തായാലും ഒത്തിരി സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും ആ ഒരു ഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സന്തോഷം അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇനിയും ഒരുപാട് അവസരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവാർഡ്സും ഒക്കെ കിട്ടട്ടെ നമുക്ക് കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന അവരെ കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അല്ലേ നമസ്കാരം റെഡ് കാർപ്പറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ലീവ് എടുത്തു അതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി മോളെ കുറിച്ചിട്ട് അതായത് പറയൂ അച്ഛൻ എന്ന നിലയിൽ മോളുടെ ഈ പെർഫോമൻസുകൾ നൂറ് സ്റ്റേജുകൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു നൂറ് അതിനുമേലെ സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാല് വയസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം കുച്ചിപ്പുടി പിന്നെ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡാൻസിനോടുള്ള ഒരു പാഷൻ കൂടിയപ്പോഴത്തേക്കും അത് പതിയെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നെ നല്ലോണം പഠിക്കും മടിയൊന്നുമില്ല ഡാൻസ് ഭയങ്കര പാഷനാണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും ചെയ്യും യാതൊരു മടിയില്ല എപ്പോഴും നമ്മുടെ അഭിനയയുടെ അമ്മ ബൈജു ചേട്ടന്റെ പ്രിയതമ്മയാണ് പേര് പറയും ദീപ്തി ദീപ്തി അപ്പൊ പറയൂ വീട്ടിലുള്ള അതായത് ഡാൻസും പഠനവും അതൊന്നും അല്ലാണ്ട് വീട്ടിലെ ഒരു അഭിനയം എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞിലെ മുതൽ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നാളും എങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അഭിനയിക്കുള്ളത് ആള് നല്ല പാവമാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഡാൻസും പാട്ടും അത് മാത്രമല്ല നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അത് ശരി പടം നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കും ഓ അത് പഠിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല 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 നോക്കിയൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വരയ്ക്കുന്നത് അഭിനയിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടോ അഭിനയിക്കാൻ അഭിനയിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ട് അവള് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു സീരിയൽ ചെയ്തിരുന്നു സൂര്യ ടി വിയിൽ കളി അതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ അമ്മ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ആണ് അല്ലേ എനിക്ക് അമ്മയുടെ ആ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു അതൊക്കെ പറയുന്നതിൽ ഇനി ഇതാണ് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന അനീതിയാണോ അഭിനയയുടെ അനീതിയുടെ പേരെന്താ അനാമിക അനാമിക എന്താ അനാമികയുടെ മീനിങ് അറിയോ അനാമികയുടെ മീനിങ് അറിയോ ബ്യൂട്ടി ഗേൾ നോ ഹാവ് നെയിം അതെ അനാമികയുടെ പേരിൽ നാമമില്ലാത്തവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ കൊറേ പേരുണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആലോചിച്ചു എന്റെ പേര് അനാമിക എന്നാക്കിയാലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാമമേ ഇല്ല ഒരു പേരിന് ഐ ലവ് ദാറ്റ് നെയിം ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പേരിഷ്ടാണ് ഈ ആളെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് ചേച്ചി പറയുന്നത് നല്ല പേരല്ലേ ഇഷ്ടമുള്ള പേരല്ലേ എന്റെ വീട്ടിലെല്ലാരും വിളിക്കുന്നത് അനു എന്നോ അച്ചു 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 എന്നാണ് വിളിക്കുക ഏത് ക്ലാസ്സിൽ അച്ചു ഫിഫ്ത്ത്
നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു അതിന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഡാൻസ് ആയിട്ടിപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് പഠിച്ച് അരങ്ങേറ്റം നടത്തിയത് സെയിം ഡാൻസ് ആണ് ഈ ശബ്ദമാണ് ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുക അരങ്ങേറ്റത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഓർമ്മയിലേക്ക് എന്നെ അഭിനയ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അതാണ് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ പക്ഷെ ഭയങ്കര രസം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നല്ല ചിരിയാണ് അതായത് ആ ചിരി ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിലേക്കും എത്തുന്ന അത്രയും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിരിയായിരുന്നു ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് നമ്മുടെ റെഡ് കാർപ്പറ്റിന് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരുന്നു ലിച്ചി എന്താ പറയാനല്ലേ ഡാൻസ് പഠിക്കണം എന്നുള്ള മോഹമായിട്ട് പോയിട്ട് എനിക്ക് ഇവരെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രയാസം വരും എനിക്ക് കളിക്കണം എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റോ എന്നൊക്കെ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ നല്ല രസമുണ്ടായി ജുവൽ കോടസി ഫോസ്വാസിക ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് ജൂലറി 